akiwa katika siku yake ya pili kwenye mafunzo kazini muuguzi Melina Joseph anakutana na jambo la ajabu sana ambalo linamfanya ajute kusomea uuguzi japokuwa aliwahi kuona watu wakipoteza maisha lakini sio kwa idadi na namna ile aliyokuwa naiona Waje wazito watano kati ya kumi walipoteza maisha ndani ya dakika kumi na tano tu. Wakipishana kwa dakika chache sana lakini jambo la ajabu ni kwamba wote walitoka na povu mdomoni kabla kukata roho. Melina aliingia ofisini kwa uuguzi. Na kutoka bila sababu yoyote ile huko akijaribu kumpigia muuguzi mwenzake ambaye hadi muda huo alikuwa hajafika. Kila alipompigia simu haikupatikana hali pale ilipofika dakika ishirini baadaye ambapo naye alishtushwa na idadi ya wauguzi na madaktari ambao walikuwa kihangaika kuihamishia ile miili mochori. Melina aliitwa pembeni na kwanza kutita naye juu ya sababu ya hali ile lakini jibu alilolipata na kuamua kuungana na wauguzi wengine kwa shughulikia wajawazito wengine ambao walikuwa wakiingizwa kwenye chumba cha ugonjwa uliokuwa kwenye uangalizi maalum yani ICU Idadi ya wagonjwa walopoteza maisha ilizidi kuongezeka ikiwashangaza madaktari wa hospitali ile ya serikali iliyopewa hadhi ya kuwa hospitali ya rufaa Daktari bingwa magonjo ya kina mama aliwaita wauguzi waliokuwa zamu muda ule na kuwauliza juu ya tatizo lile katika harakati zake za kutaka kujua sababu iliyopelekea vifo vile ambavyo hadi kwa wakati ule ni mjamzito mmoja tu ndiye aliyekuwa amebaki tena akiwa chini ya uangalizi maalum wa jopo la madaktari waliokuwa akijitahidi kwa hali na mali kuokoa maisha yake hata hivyo hao kuna maelezo yoyote yale ambayo yalisaidia kujua sababu ya vifo vile huko Melina akionekana kuwa na uoga kujibu maswali yale jambo lililogunduliwa na yule daktari ambaye aliamua kumruhusu yule mwenzake na kumtaka Melina abaki hali iliyompa uoga yule mwenzake kutokana na kuchelewa kwake kufika zamu jambo ambalo halikuwa kawaida yake kwake japo alikuwa amepewa onyo zaidi ya mara tatu tabia utoro na kuchelewa kazini ilisababisha vifo vya wagonjwa wengi sana kazini. Muguzi ule hakupewa adhabu nyingine zaidi ya kuonywa. Huku ikisemekana uhusiano wake wa kimapenzi na mganga mkuu ukiwa sababu ya kuto kufukuzwa kazi. Wakati hayo yakiendelea, daktari mmoja kijana ambaye alikuwa na miaka miwili tu pale kazini Alifikiria kitu kilichomfanya aende kwa baadhi ya wauguzi na kuwauliza juu ya mwanamke mmoja ambaye alikuwa na kawaida ya kufika pale hospitalini na kupitiliza hadi kwenye wodi ya kina mama wajawazito. Bona Steve Ngonyani kijana mwenye umri usiozidi miaka 30 alikuwa kitafakari juu ya makazi halisi ya mwanamke yule ambaye baada ya kuuliza aliambiwa ya kwamba Alikuwa akiitwa Mama Rozi japo hakuwepo hata mmoja aliyefanikiwa kujua alikuwa kwa naishi licha ya kuwa na urafiki na wauguzi wengi ambao walizoea kumuona akiwaletea chakula wajawazito waliokuwa hawana ndugu wa kuwasaidia Mama Rozi alikuwa ni mtu mwema na hata Steven alijikuta anajiuliza kitu kilichomfanya apate mashaka juu ya yule mama Hakujua kitu kilichomfanya muhusishe yule mama na vile vifo lakini alijikuta akizidi kupata shauku ya kutaka kumfuatilia na kujua makazi yake na sababu iliyomfanya apende kuwapelekea chakula wagonjwa hasa wajawazito Elipoti majire ya saa moja na nusu jioni bwana Ngonyani alinuka na kuingia ofisini kwake Alijanda kuondoka na kwanza uchunguzi sio rasmi juu ya yule mama ambaye nafsi yake ilimhusisha na vile vifo 
akiwa kwenye harakati ya kukusanya vitu alivyoona vya umuhimu akatoka navyo ghafla mlango ofisi ile ulikuwa umefungwa na mfungaji alionekana ameondoka na ufunguo licha ya kujua kuwa palikupa na mtu mule ndani kitu cha ajabu katika ofisi ile hapakuwa na daktari mwingine ambaye alikuwa akitumia zaidi yake na mwenzake ambaye alikuwa yupo masomoni hivyo kitendo kile kilimfanya kose jibu huku maswali kizidi kuongezeka kichoni mwake juu ya sababu ya vifo vya kina mama wale wajawazito kelele zake za kuomba msaada hazikumfanya yeyote aliyeweza kuzisikia labda kwenda kumfungulia mlango jambo ambalo halikuwa kawaida pale ofisini daktari huyo aliamua kurudi kwenye kiti akitaka kuchukua simu yake ile wapigie watu waliokuwa nje ofisi ile wamsaidie waweze kuufungulia mlango kwa nje ajabu kila aliyempigia simu hakupokea mara taza mule ndani zilizema na hazikuwa katena japokuwa palikuwa kuna generator lililoaka mara tu umeme ulipokatika nje kulionekana kuwa una mwanga sana lakini ndani ofisi ile hapakuwa na mwanga wote ule jambo lililomfanya ngonyani asogele switch ya ukutani na kuhakikisha kama tai liwashwa jambo lililomfanya apigwe na shoti ya umeme kurushwa hadi palipokuwa na makabati kabla ya kutua sakafuni na kupoteza fahamu pale pale kishindo kilichotokana na kuanguka kwa daktari Steven Ngonyani kilimshtoa muuguzi Melina aliyekuwa akipita karibu na ofisi ile na kumfanya sasa asimame na kusikiliza kile kilichokuwa kimetokea mule ndani alikuwa anasikilizia ile sauti inatokana na nini mule ndani ukimya uliofuatia hapo kutokana na kile kishindo ulimtisha Melina huku kumbukumbu za maiti wale wajawazito zikijirudia kichoni mwake na kuamua kuondoka lile eneo kwa haraka sana lakini kabla ya kuweka chini mguu wa kwanza kuunyanyua sauti ya kike iliita jina la Melina na kumfanya Melina ageuke kumwangalia huyo aliyekuwa anamuita ha Mama Rosi. Shikemo. Aliongea Melina baada kugeuka na kugundua ya kwamba ni Mama Rosi ndiye aliyekuwa akimuita. <laughs> Mara haba mwanangu. Poleni na matatizo. Melina alijibiwa na Mama Rosi. Mama Rosi ambaye alikuwa tayari ameshamkaribia. Ah. Asante sana mama. Yeye ni padi na ogopa. Melina aliongea huku akiwa anageuka kwa uoga. Mipango ya Mungu mwanangu. Hivi, Dr. Ngonyani yupo? Mama Rosi aliuliza akiangalia mlango wa ofisi iliyokuwa jirani na hapo ulipokuwa wamesimama um, mm? sijajua pa, ma, maana pale ofisi yake imefungwa itakuwa imeshaondoka sijui ina maana funguo kazi sahau hapa mama rozi alitikisa funguo alizokuwa amezichukua kwenye dirisha la ofisi ile Um, ya yeah, labda amezisahau Melina aliongea huko akizipokea zile funguo na kuzichunguza kwa muda huko akiangalia ofisi ile alitamani kwenda kuifungua lakini ugeni na uoga ulimfanya amwe kuzipeleka kwa daktari mwingine <sighs> Hai mwanangu ngoja niende tutonana kesho Mama Rosi aliondoka na kumwacha Melina kingi ofisini kwa daktari ambapo hakumkuta licha mlango kwa wazi. Kwa uoga alitembea kwa haraka haraka hadi palipokuwa kuna kundi kubwa la watu ambao baada ya kuwasalimia waliendelea na mazungumzo yao. 
Alifanya hivyo kwa vikundi kama vitatu lakini hali ilikuwa ni vile vile. Alianza kupata mashaka juu ya wale watu kwani uitikaji wao wa salamu ni kama ulifanana hivi. Akaamua kukisogelea kikundi kimoja na kuwaangalia wahusika bila kuwasemesha. Uchunguzi juu ya muonekano ulishie kwenye miguu ambayo ilimfanya ishwe na nguvu na kuanguka kama mzigo na fungo zake mfukoni. Muonekano ya miguu ya watu wa kundi lile ulimfanya Melina akose nguvu kabla ya kupoteza fahamu. Hakuwahi kuona zaidi kusimuliwa kwenye heka heka ya kuwa kulikuwa kuna viumbe watu walikuwa na miguu iliyofanana na kwato za ngombe. Mtu na miguu kama kwato za ngombe? Ah, unatudanganya Melina. Aliongea mmoja wa madaktari baada ya Melina kurejea na fahamu na kueleza kisa cha tezo lake kuweza kupoteza fahamu. Kweli, walikuwa kwenye vikundi kama vitatu hivi dokta. Melina alijaribu kumshawishi yule daktari mwenzie huku kumbukumbu za kuwaona wale watu walikuwa na kwato zikamfanya afumbe macho yake. Ehe. Na kisa cha kumfungia daktari Ngonyani na kuzunguka na funguo ni kipi? Yule daktari aliuliza swali lililomshutua Melina na kungaka. Kumfungia? Hai mauzauza kabisa. Yaani mbele macho yangu. Mama Rose ameokota funguo na nilikuwa namtafuta daktari nimpe funguo zake. Mnaambia mimi nimemfungia? Tangulini dokta ofisi zake zikawa mochori. Hmm? Kweli? Uliko kwa ukienda ndiko kuna ofisi yake? Yule daktari alihoji wakati huo bwana Steven Ngonyani alikuwa ameshaingia mule ndani na kubaki kimya bila kuongea chochote. Nilifika mochori. Mungu wangu, mbona nilikuwa hapo nje ofisi yetu ofisi yake kabisa? Melina aliongea kwa mshangao. <laughs> Hai mambo sasa magumu. Aliongea yule daktari na kushosha pumzi kwa nguvu mara baada kumuona daktari Ngonyani nyuma yake. Ah. Uh, pole sana Melina. Aliongea daktari Ngonyani akikisogelea kitanda. Asante pole na wewe kukufungia ofisini. Melina aliongea na kumgeukia Ngonyani, lakini alishtuka baada kuona weusi uliokuwa upande mmoja wa uso wake. Ah. Yeye ni daktari nini tena hicho? Ah, uh, Melina. Ni ajali ndogo tu hapa. Nimepaka dawa kukausha. Ngonyani alijibu. Akimwambia Melina kwa macho ya upole zaidi na kusababisha Melina kuyakopesha macho yake. Ah. Dawa gani nyeusi hivyo? Ah, uh, ni dawa kienyeji nimepewa na Mama Rose. Mama Rose? Eh, kwani na tatizo gani? Um, hamna kitu nimejikuta tu nimeropoka. Lakini na mashaka na ule mama. Daktari Ngonyani aliongea akiangalia mlangoni kuhakikisha usalama wa kile alichokuwa nakizungumza kama hapa kuona mtu mwingine anayeweza kusikia. Ya, yeah, hata mimi na mashaka naye hivi anakaa wapi? Melina alidakia lakini swali lile ni kama lilimkera yule daktari. Na wewe ushaanza habari za kwato zako. Ngoja nikupe dawa pumzike. 
yule daktari mwingine aliongea kwa hasira na kufungua kipakti cha dawa kilichokuwa pale mezani. Uh, samani daktari hizo dawa so nzuri kwa tatizo la huyu binti. Daktari Ngonyani aliongea na kujaribu kupokonya zile dawa lakini yule daktari alimgeukea na kumwangalia kwa macho makali aliyomfanya Ngonyani na Melina wapoteze fahamu pale pale. Asubuhi ya siku ya pili Melina aliamka kutoka kitandani. Alijipapasa kama alikuwa na majeraha yoyote kwenye mwili wake. Lakini hakuona majeraha wala kitu chochote kile na wala hakusikia maumivu mwilini mwake. Melina alipomwangalia muuguzi mwenzake ambaye alikuwa zamu kuanzia saa mbili asubuhi. Dakika 40 zilizofuata alimwona akiwa kwenye usingizi mzito lakini badala ya kumwamsha Melina alianza kuzunguka mule chumbani akishika hiki na kile kama akihikisha kitu fulani. Melina hakutaka kuamini kama ni kweli alikuwa amelala kitandani pake. Alifikaje nyumbani hakuelewa. Ina maana aliyokuwa akiona yalikuwa ni ndoto. Melina alibaki anajiangalia huku wazo la kumwamsha mwenzake likimjia kilini. Lakini kabla hajamwamsha yule mwenzake Aliamka na kumwangalia kwa macho makali kabla ya kuangalia chini. Vipi mbona niangalie hivyo? Melina alimuuliza mwenzie. <laughs> yani semini kama ni wewe. Yule mwanamke alimjibu safari hii akimtazama usoni. Kwa nini? Mara utaki kukimbia. Eh? Mara watu wanakwato. Mara mama Rozi. Yaani hadi tulimwita yule daktari jirani, atusaidie maana ulitushinda mimi na dada Sara. Aleleza yule mwenzake kwa kirefu. Ah. Ina maana nilikuwa naota. Eh? Nilifikaje nyumbani? Melina alihoji huku taarifa ya uwepo wa daktari jirani yao mle ndani ikimkera. Kwani tangu anafika pale alikuwa akimtaka kimapenzi liche ya kuwa na mke. Sirukuje na mama Rose. Ukidai kichwa kinakuuma. Ulilala saa moja. Yaani bila mama Rose. Sijunge lala njiani. Ukipona ukamshukuru sana ule mama. Mbona sikumbuki unavyonielezea mbona sielewi? Tuachane nayo. Unajisikiaje sasa hivi? Mimi mzima, sikumbuki kama niliumwa. Sawa Melina. Ila jana umeumwa kweli. Kama mzima, wacha tupumzike. Kwani napumzika nikikuuguza? Aliongea yule mwenzake akijinua pale kitandani. Wacha we, kwelo mapumziko. Meli na nawe, siku mbili tu. Umechoka, unataka kupumzika? We, yale yalotokea jana kazini yanavumilika kweli. Ingekuwa si maskini, mimi ningeacha kazi. Melina tangu nianze kazi. Sijawe kushuhudia hali kama ile. Yaani hata sijui tumuombe tu Mungu, yani weacha tu. Ah. Ilisikika hodi ndani ile nyumba. Karibu. Karibu hadi ndani tupo. Alijibu yule mwenzie akielekea sebleni. Ha, Dr. Ngonyani. Alisema Melina. <sighs> Umemwona Ngonyani tu? Mimi hujaniona. Yule daktari aliyekuwa akimtaka Melina aliuliza kabla ya kukaa baada ya kuja na Dr. Ngonyani. 
Jamani wewe si mwenyeji basi karibu. Melina alijibu na kukaa. Haya, lakini unaendeleaje? He, Daktari Ngonyani mbona hivyo? Aliuliza Melina baada ya kuona weusi kwenye upande wa kushoto wa shavu lake. <sighs> Ajali ndogo tu dadangu. Pole sana kaka. Waliongea na Melina na yule mwenzake kwa pamoja. Asante. Kaka kwani ilikuwaje? Yule mwenzie na Melina aliuliza. <sighs> Jana nikiwa ofisini nilipata itilafu kidogo nikapigwa na shoti. Yaani ashukuriwe mama Rozi. Asinge kwa yeye ningeweza kufia mule ndani. <sighs> yaani huyu mama Rozi, Mungu ampe maisha marefu. Amemkoa Melina, akaenda kumokoa na dokta. Aliongea yule rafiki yake na Melina. Kweli, yule mama sijui mwanaye alipata malezi gani. Yaani yule wema umepiteleza. Mwanaye tu so mwanaye hata mumewe pia. Aliongea yule daktari mwingine aliyekuja na daktari Ngonyani mule ndani huku akicheka. Kwani ana mume? Af kweli. Maana sije kumuona. Huenda akawa naye au akawa hana. Ah, uh, twachane nayo. Huenda akawa ni mjane. Alafu huyo mama Rozi amewahi kuonekana hata anapoishi. Mnapafahamu? Mhm. Mhm. Daktari Ngonyani. Ah, uh, achana tu na mama Rozi. Mimi hata huyo mwanae Rozi hata anapokasi pajui. Atakuwa ni shuko chini huko anakoelekeaga. Yule mwenzi na Melina alielezea akionesha kwa mkono upande anaoelekea yule mama Rozi. Alikumbuka kuwa miongoni mwa wanawake aliowataka kimapenzi ni yule mwanamke ambaye jibu lake moja lilikuwa ni lile lile kwamba nimeolewa. Ah, uh, sasa mgonjwa ngoja situai kazini. Ugua pole. Asante kazi njema daktari Ngonyani. Pole. Melina aliaga akimwangalia Ngonyani kwa macho ya kichokozi. Aya, mgonjwa ugua pole utapona sawa. Yule daktari mwingine aliongea akimkonyeza macho Melina, Melina aliyegeuka pembeni kwa dharau. Uyu mbaba anaonekana muuni sana huyu. Melina alimwambia mwenzake baada kujipa uhakika ya kwamba walikuwa wawili tu pale ndani kwa kuchungulia mlangoni. <laughs> Mia amenitaka kweli. Anidanganya kwamba ita na hospitali yake. Atanipeleka baada ya kunisomesha. Alijeleza yule mwenzake na Melina. Akijua fika, alidanganya. Kwaani alikuwa kwenye penzi nzito na ule daktari na kutaka kusababisha kuvunjika kwa ndoa yake. Ebo, huko shule si angempeleka mkewe anayeshinda kuuza maandazi au binti yake aelee maliza sekondari mwaka juzi. Mbona yuko tu nyumbani akibadilisha tu wanaume kama sita daladala? Wazee wengine bwana sijui ona laana. Melina alimaliza sentensi yake na swali. Na maneno yale alimuingia yule mwenzake huku akijiona ni mjinga kwa kuwa kwenye mahusiano na mzee mwenye umri sawa na baba yake. <laughs> Hajiheshimu tule, wala sola ana. Mwenzie na Melina alizuga kwa kujibu hivyo. Alijibu kwa kifupi lakini moyoni akijela humu kwa kudokeza lile jambo kwa Melina. Baada ya tukio la vile vifo, hali ikarejea kama kawaida. Huko kila mtu akichukulia lile jambo kwa ukawaida tofauti na awali. Watu walizidi kusahau huko kumbukumbu juu ya mama Rose zikipotea baada ya kutokuonekana hadi miaka saba baadaye siku ya kuagwa kwa yule daktari mpenda dogodogo baada ya kustafu 
na bwana Steven Ngonyane alipokuwa kipeo daktari mkuu wa ilo hospitali huko Melina akiwa ni mkewe Uwepo wa marozi ulimfurahisha kila aliyokuwamo kwenye ile sherehe na hata zawadi alizowapa usika zilipo muhimu sana na wahusika Jioni ya ile siku kama ilivyokuwa kwa Ngonyane yule daktari alifungua boksi lililokuwa na kuanza kutoa vile vilivyokuamo kadi nzuri ya pongezi yenye maneno yaliyomfurahisha kila aliyeisoma ilikuwa juu huku harufu nzuri ya marashi ghali ikinukie eneo lile hali iliyowavuta hata wake zao kusogea karibu ili kujua kilichokuamo zawadi iliyokuwa chini yake haikumfurahisha kila mmoja kwani kulikuwa kuna biblia mpya Walifungua zile biblia na kukuta karatasi zilizokuwa na maelezo ya vifungu vya kusoma. Walifungua vifungu vilivyoelekezwa na kuanza kuvisoma huku wakizao wakiwa wanahangaika na zawadi nyingine. Mnamo majira ya saa na nusu usiku kama vile waliambizana, yule daktari na ngonyani waliamua kulala baada ya kuona wamezidiwa na usingizi licha mioyo yao kuwasukuma kuendelea kusoma. Asubuhi iliyofuata siku ambayo bwana Steven Ngonyani ilikuwa ni siku yake ya kwanza kama mganga mkuu wa hospitali ile. Alifika mapema sana tofauti na siku nyingine huku kichwani akiwa na malengo makubwa katika kuongeza sifa hospitali aliyokuwa kiongoza. Alienda moja kwa moja hadi kwenye ofisi aliyokuwa amekabidhiwa jana yake na kuanza kupitia pitia taarifa fulani. Dokta Dokta Ngonyani kumbe upo. Tunakuomba odini. Sauti ya kike ilisikika kutoka nje ofisi yake. Dakika ishirini tangu alipokuwa ameingia. Dokta Ngonyani alikurupuka kutoka alipokuwa amekana kutoka nje alipokutana na kundi la wauguzi walioonekana kuchanganyikiwa. Kuna nini? Twende odini. Aliongea muuguzi mmoja alionekana mtu mzima kidogo. Alipofika wodini alishangaa kukutana na mapazia kijani yaliyozunguka karibu robo tatu ya ile wodi. <sighs> Mungu wangu. Alijikuta kirupoka ngonyani baada ya kuona maiti za wajawazito zaidi ya 25 huku zikiwa na povu mdomoni. Idadi ya wajawazito walopoteza maisha iliongezeka kila dakika hadi kufika saa tatu na nusu jumla ya wazito walopoteza maisha ilifika na tatu huku wengine wakiwa katika hali mbaya kweli kweli we huyo mgoni sio mchezo anataka kujisimika aliongea mmoja wa wafanyakazi aliyeungwa mkono na wenzake waliokuwa wamekaa kwenye benchi we huyu kijana anaogopa kupinduliwa ndio maana anaua watu wengi hivi Aliongea mzee mmoja aliyesimama majirani na alipokuwa anapita daktari Ngonyani ambaye walikuwa wanamsimanga. Huyu muoneni hivi hivi huyu alivyo. Alikazia yule mzee ambaye alionyesha chuki zake wazi wazi bila kujali alichokuwa akiongea. Kilisikika hata kwa daktari mwenyewe huyo Ngonyani ambaye alionekana mwenye mawazo lukuki. Daktari Ngonyani kila alipopita vidole alinyoshewa kwa sheria kwamba tuhuma za sababu ya vile vifo kuwa ni yeye. Hakuwa na raha hata kidogo. Alikaa ofisini kwake huku akiwa na mawazo. Alikuwa anahitaji kuomba kuacha kazi kwani tuhuma zilizokuwa zikielekezwa kwake zilikuwa zimemwelemea sana. Maiti ziliongezeka mochuari kila baada dakika. Magari nayo yaliingia pale hospitalini na kulifanya eneo la wazi lililokuwa pale hospitalini lionekane dogo. Waziri wa afya alikuwa ziarani kwenye mikoa ya jirani. Alikatisha ziara yake na kufika hospitalini pale kuangalia hali iliyokuwepo pale. Kikao cha dharura kilifanyika pale ofisini. Ukiwahusisha madaktari na wauguzi kadhaa pamoja na waziri wa afya alionekana kushtushwa na mwenendo ile hospitali. 
Wakiwa katikati ya kikao, mama mmoja aliomba kuingia mwili ndani baada ya kubembeleza sana na kutambuliwa kwamba alikuwa ni mama Rozi. Alihusishwa kuingia. Alipoingia mwili ndani baada ya kuruhusiwa, aliuliza kama palikuwa pana yule mganga mkuu aliyetoka kustaafu jana yake. Na alipooneshwa, aliomba wasawa kuzungumza kidai ya kwamba anajua chanzo cha vile vifo. Mama, kama unajua, inabidi ukaeleze polisi. Aliongea maneno hayo waziri wa afya alionekana kukerwa na madai ya yule mama. Alionekana kama alikuwa na upungufu wa akili mbele yake. Nikaeleze polisi, kwani kuna mtu ameua? Aliongea yule mama kwa ukali, jambo lililowafanya wauguzi wenyeji kutaka kumteule mama kwa nguvu lakini kabla hata ya kumfikia waliashiriwa na walinzi ya kwamba wamwache Samani mheshimiwa Mheshimiwa waziri Naamini wengi hapa wanafahamu kwa jina la mama Rose lakini jina langu nililopewa na wazazi wangu ni Rose Daniel Aliongea yule mama huku akitoa kitambaa kilichokuwa akibanduki kichwani mwake. Na kuonesha sura yake yote ambayo ilionyesha jinsi umri wake uliokuwa ukielekea macho yao. Waliofanya kazi hapa mwishoni mwa miaka ya themanini, watakuwa wanikumbuka. Watakuwa wanikumbuka hii sura hasa ile kofu. Alinama kuonesha kovu kubwa lililokuwa kichwani mwake nakumbuka eh au mmesahau Aliongea mama yule mama Rozi akimsogelea daktari Ngonyani huko akimshika begani Umesahau mimi wa mtoto aliyekufa Aliongea kwa hasira huku machozi akimtoka na kurudisha kidogo kumbukumbu nyuma lakini yule mama alimsimulia kisa chote Ilikuwa ni Septemba 1988. Kundi la wanafunzi saba kutoka viuo mbalimbali vya uguzi nchini walifika kwenye hospitali kukiwa kuna wavulana watatu na wasichana wanne. Ujio wa uguzi wale waliokuwa kwenye mafunzo kwa vitendo ulipokelewa kwa hisia tofauti na uguzi wenyeji na wagonjwa. Wakati wagonjwa wakiamini ni muda wao wa kupata huduma bora kutokana na wingi wa watoa huduma. Upande wa hudumu wenyeji waliona ni wakati wa kutega kazini na kuachia wale wanafunzi. Tofauti na mawazo ya makundi yale. Daktari mmoja alifikiria jambo tofauti juu ya ujio wale watu. Kilichokuwa kilini mwake ni juu ya uwezekano wa kuwapata wale wasichana kuwafanya wapenzi wake huku akiamini mbinu yake ya kuwadanganya kuwa alikuwa na hospitali yake binafsi ingekuwa ni chambo. Alitumia mbinu ile kwa wale wa uguzi wa tatu. na alifanikiwa kufanya nao mapenzi kwa nyakati tofauti ila ofisi yake ikawa ni sehemu pekee ya matukio. Alipofika kwa Rosie Daniel haikuwa rahisi kumpata kama ilivyokuwa kwa wengine. Binu zake zote hazikuwa na matokeo chanya kwake. Rozi ye alikuwa na jeshimu kama msichana wa Kiafrika anavyotunzwa kubaki na usichana wake hadi atakapolewa. Marehemu wazazi wake kabla ya kufariki walikuwa hawaishi kumuonya juu ya hilo hata shangazi yake alikuwa kishi naye alimtaka ajitunze na kuzingatia masomo ila kawasaidia wadogo zake ambao nao walipoteza maisha kabla hata ya kumaliza masomo. Siku moja akiwa kazini kama ilivyokuwa kawaida. Yule daktari alimuita Rozi na kumtaarifu kuwa alikuwa zamu muuguzi mmoja mzoefu usiku wa siku ile jambo ambalo alikubaliana nalo bila kuhisi chochote. Usiku akiwa kazini yule muuguzi mwenyeji alimtuma Rozi maabara. Akimweleza kwenda kuchukua daftari alilokuwa amelisahau mchana.
Baada ya kuingia mule maabara, mara mlango ulifungwa na tazi lizimwa na kusababisha giza totoro. Rosalie alikuwa ameivaa rozi ilimuonyesha alipokuamo kutokana na kung'aa gizani. Jambo liloashiria kazi ya dui yule kumkamata. Mikono iliyokakamaa ya yule daktari ilimshika rozi kwa nguvu kabla ya kurarua nguo zake. Kitendo hicho kilichukua dakika chache sana huku sauti dhaifu ya rozi ikishindwa kufika popote. Baada ya kumfanya unyama ule, alimuinua kwa nguvu na kwenda kuwashataa. Mungu wangu dokta. Alilalama Rozi baada ya kumuona aliyemfanyia kitendo kile. Alidua chuma kilichokuwa mezani hapo na kumwangalia daktari kwa hasira. Tofauti na mawazo yule daktari. Ya kwamba huenda angemdhuru. Alichukua kile chuma na kutaka kujichoma kichwani kabla ya kuzuiwa na yule daktari lakini damu zilikuwa zimeshaanza kumtoka Baadaye alipoteza fahamu na yule daktari alimpa huduma ya kwanza kabla ya kwenda kumuita yule muuguzi mwenzake ambaye walipanga ule mchezo ha, Ulitaka kuwa Aliuliza yule muuguzi baada ya kuiona ile jeraha Hapana alitaka kujua yeye mwenyewe sasa tutafanyaje? Akipata fahamu, unibembeleze. Akasema alianguka sehemu yenye chupa. Alishauli yule daktari, kama walivyopanga baada ya rozi kurejea na fahamu, alipewa somo na kiasi kikubwa cha pesa ambacho alizikataa, lakini alikubaliana nao juu ya kutunza ile siri. Siku moja ikiwa njiani kweli nyumbani alikutana na kiumbe wa ajabu ambaye alimshangaa kwa kumsamea yule daktari kwa kumtunzia siri. Rozi alishtuka. Alishtuka kusikia maneno yale kutoka kwa kile kiumbe, kiumbe cha ajabu ambaye baadaye alijitambulisha kwamba ni shetani. Rozi hakuamini kabisa kama shetani kiumbe anayefahamika kama chanzo cha dhambi duniani kulaani kitendo alichofanywa na yule daktari. Hakuamini Rozi. Iwongo tu lioenezwa na malaika wengine. Ili lionekane mbaya kwa wanadamu. Aliongea yule kiumbe baada ya kusoma mawazo ya Rozi. Nisamee. Alisema Rozi na kuondoka huku moyoni akiwa na hofu sana. Sura ya lile jini lilikuwa linamtokea kila mara, hasa akiwa ndotoni. Hadi pale alipoamua kukubaliana naye kulipa kisasi. Ile sura haikujitokeza tena. Hadi siku aliomaliza mafunzo kwa vitendo na kurudi chuoni aliposisitizwa kwenda kulipa kisasi kwa kile alichofanywa. Wiki mbili baada kurudi chuoni Rozi Alikuwa mwongoni wa wasichana watano waliokutwa ni wajawazito baada ya kupimwa kama ilivyokuwa kawaida ya kile chuo. Japokuwa walikuwa katika mwaka wa mwisho walifukuzwa chuoni kwa upande wa Rose alifukuzwa pia nyumbani. Jambo lilomfanya amrudie yule daktari aliyekuwa mwanaume pekee aliyefanikisha kuujua wasichana wake. Mwanzo alionekana kukataa lakini baadaye alikubali kumsaidia akidai angempeleka shule baada ya kujifungua. Alimtafutia nyumba ya kukaa huku akimhudumia kwa mahitaji muhimu. Lakini kila usiku alitoa huduma ya penzi kwa yule daktari. Hali ile iliendelea hadi siku ya kujifungua ambapo alikutana na daktari Steven Ngonyani aliyekuja pale hospitalini kwa ajili ya mafunzo kwa vitendo. Kabla kumpa huduma Rozi, daktari Ngonyani aliitwa na yule daktari aliyemwelekeza kumua mtoto atakayezaliwa. Na kumuonesha maiti ya kichanga kilichoandaliwa. Konyani alikubaliana naye na kuendelea na kazi ambapo kama alivyoelekezwa alionesha ile maiti lakini yule mtoto alimkabidhi mwanamke mwingine aliyejifungua maiti. Rozi alibadilishwa mtoto kwa kiufupi. 
Alikuwa kichanga mzuri wa kike ambaye alipokelewa vyema duniani na watu aloamini kwamba ni ndugu zake. Mwanamke gani unanizalia maiti wewe? Hebu toka bwana. Ilikuwa ni sauti kali ya yule daktari ambaye alikuwa akimfukuza rozi usiku wa siku aliyokuwa amejifungua. Ni mipango ya Mungu mpenzi. Mungu analeta maiti. Toka bana. Alimsukumia nje ya yule mama ambaye alitakiwa awe chini ya uangalizi maalum baada ya kujifungua masaa machache iliyopita. Baadaye yule mama kwa kutambaa alijisogeza mita kadhaa kutoka kwenye nyumba ile kwani aliofia kipigo kutoka kwa yule daktari ambacho kilikuwa njiani. Akiwa pale chini ile sura ya kutisha ilimjia tena na kumtaka amlipe kisasi lakini alikataa katakata na kumtia hasira yule kiumbe wa ajabu alijitambulisha kama shetani aliamua kumtoro yake na kujiingiza kwenye ule mwili hapo ndipo kisasi cha ajabu kilipoanza ehe haya nilo asema ni ya uongo ni ya uongo aliuliza mama rozi alionekana kubadilika muonekano wake na kuwa kutisha nilitaka kusahau yule mtoto mlimo kwa ndio mkeo bwana ngonyani Aliongea. Alimnyoshia mkono ngonyani kabla ya kumjokia yule daktari. Alianza kutapatapa kabla ya kutoa povu na kupoteza maisha. Yule muguzi aliyesaidia kubakwa kwa rozi, na alikufa kwa namna ile ile kabla ya kiumbe yule wa ajabu kutoweka. Daktari Ngonyani aliwekwa chini ya ulinzi na kupelekwa kituo cha polisi kabla ya kupelekwa mahakamani. Aliko hukumiwa kifungo cha miaka mitano huku akipoteza kazi yake. Na huu Ndio mwisho wa hii simulizi fupi simulizi ambayo imeandikwa na mtunzi anefahamika kwa jina la Moringe Jonas. Mimi nimekusimulia tu. Naitwa Anko Jay.